ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സാണ് ഇതിന് പുറമെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഡിവെഞ്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഗതികളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഇൻ ഷെയർസ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഷെയറുകളെയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഷെയർസ് വിച്ച് ക്യാരി എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഈവൻറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് ആ പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള പേര് എന്നാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നുള്ള നെയിം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയർസ് വിച്ച് ക്യാരി എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റുള്ള ആദ്യ അവകാശമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഷെയറുകളെയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവർക്കാണ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഈവൻറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനി തകർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് ആദ്യം റീപേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റാണ് അവർക്കുള്ളത് ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡിൽ ആദ്യം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ റീപേയ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആദ്യ റീപേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വി പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താണ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റാണ് അതിന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാലും അവർക്ക് ആദ്യ ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റാണ് ഐ മീൻ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പേബിൾ ബിഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിവിഡൻഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തല്ല വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല അതായത് അതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ നോൺ വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് അവ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തില്ല
അത്തരത്തിലൊരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് നിശ്ചിതമായ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് ഓൺ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ അതായത് ഫേസ് വാല്യൂടെ ആ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂടെ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേറ്റ് ഓൺ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഷെയറിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്താണോ ആ ഫേസ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തില്ല വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈഫ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഇങ്ങനെ മികച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിങ്ങനെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഓരോ വർഷം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എന്താണ് നല്ലൊരു സംഖ്യയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെയാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ അധികം ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലായല്ലേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ടു ഓർ മോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അങ്ങനത്തെ എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തിലധികം മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിവിഡൻഡ് വാങ്ങുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടു ഓർ മോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്രിസീഡിങ് ഇയേഴ്സ് പ്രിസീഡിങ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ എന്താ പറയുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ എലക്ട് ആസ് മെമ്പർ ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് വർഷം വളരെ മികച്ച് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ ടു ഓർ മോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർ പ്രൊസീഡിങ് ഇയേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താണ് അവരെ റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ് ദേ ക്യാൻ എലക്ട് ആസ് മെമ്പർ ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എലക്ട് ചെയ്യണം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഓൺ റെസൊല്യൂഷൻ അവർക്കെന്താണ് കമ്പനി പോളിസികളിൽ എന്താണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വരും മനസ്സിലായല്ലേ അത് ശരിക്കും എന്താണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഈ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക കാരണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ഈ പറഞ്ഞ പോളിസിക്ക് എതിരാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയർസിൻ്റെ പോളിസിക്ക് എതിരാണ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഷെയർസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അറിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഫേനി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും അറിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് തരും മനസ്സിലായല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം അട തരാനില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അത് ആഡ് ചെയ്ത് തരും അതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസൊക്കെ എന്താണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സിൽ അപ്പുറം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താക്കും കമ്പനി ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്യും മെമ്പറായിട്ട്
മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷം ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഡിവിഡൻഡ് ആർ പേ ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത മൊത്തം എമൗണ്ട് ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വർഷാവർഷം ശരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ വർഷത്തെ അറിയർ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആർ കൊടുക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അറിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആർ കാരീഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒരു വർഷം അറിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പുറമേ പ്രോഫിറ്റിന് പുറമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്ത് തീർക്കണം എന്നാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എങ്ങനത്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെന്താണ് അറിയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് അറിയേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ വർഷം കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ളത് ആ വർഷം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും കൊടുത്ത് തീർക്കും അതൊരിക്കലും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല വെക്കില്ല നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ഡിവിഡൻഡ് അതായത് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഹാസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് കമ്പനിക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിൽ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താണ് എന്ത് കിട്ടില്ല ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടില്ല ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതായത് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫോർ അറിയേഴ്സ് അതായത് ഈ വർഷം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് കരുതി അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് എന്താ ഇല്ല ചെയ്യൂല മനസ്സിലായി അത് കമ്മിങ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും എന്ന് അതിനൊരു അർത്ഥമല്ല ഈ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം എന്തില്ല അവർക്ക് എന്തില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല മനസ്സിലായി തൊട്ട് മുമ്പത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിനെ കൂടെ ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അറിയേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് ദ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് എല്ലാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അംശം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിൽ ആർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാലും ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് പുറമേ ദേ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് റൈറ്റുണ്ട് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തത് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ എന്താണ് റിസീവ്സ് എ ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഒരു റേറ്റിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബട്ട് ദ 
കൺവെർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വേറെയാണ് ദ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആറ് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്